hakuna mtu ambaye anaweza kubali awe Mkristo awe Muislam awe yule mtu ambaye hata amini Mungu hawezi kubali kwamba kiongozi auawe kwa sababu anazuiliwa kwenda kuzungumza katika mkutano wa hadhara wakipanga vile mkutano wa leo utakuwa utafanyika yes. na tumepata screenshots kwa mtandao wa simu ambao zinaonyesha kwamba yenye imefanyika leo ilipangwa jana yes. for that reason mimi kama kiongozi wa jamii hapa yes. i am demanding the following the security team starting from the assistant chief to the chief to the policeman mpaka mkubwa wa polisi yule mama anaitwa Joyce wote wahandikishe statement kuhusu mkutano wa jana na ni kwa nini leo wakati maneno iliharibika the police stood there watching without taking action wale vijana ambao tuko na picha zao katika hii msukumo wakimpiga mheshimiwa na baadaye kumdunga kisu yes. hao vijana must be arrested now yes. i demand as the senator of kakamega and as a lawyer leader that member of parliament of Huisero is no must longer go. honorable he must be arrested yes. asaka sasa wewe sio ndugu yetu yes. asaka sasa wewe sio mheshimiwa yes wewe ni mtu ambaye uko na damu mikononi mwako. Ni lazima vyombo vyetu vya usalama vihakikisha kwamba aseka ameshikwa ndio utulifu ipatikane katika hii kijiji ya jamii ya Husera. Yenye anafanya kiasi ya kwamba kijana ameshinda kura katika mahakama tena ndio huyu anaenda high court sijui anaenda wapi. I want to call the people upon the people of Husera. Mimi kama jirani wenu muidaho ninajifunia maloba kwa sababu maloba ndio wamechukua waidaho wa kisa east akawaweka pamoja na wakisa wa kisa east wanaishi vizuri sana tulipoandika kwamba mtu akiua mtu lazima apewe haki ya kupewa bond mambo ya mtu muuaji kupewa bond imefanya wauaji wamepata maringo mtu anaona nitakudunga nitakuua mali yangu itanitoa yes i am one of the members of parliament and i hope soon mheshimiwa kanoti will join us in parliament yes. to hakikisha yes. kwamba and i want to appeal to all members of parliament from kakamega yes and all members of parliament from the mlembe nation wote tukuja hapa tukashifu hii kitendo tuambie polisi kwamba aseka must personally be held responsible for the death of yes. mheshimiwa yes. aseka dika aseka ule kijana anaitwa Mido yule mtu ambaye anaitwa Likoe tunataka polisi wa washike wawekwe ndani yes. yes. Joyce ambaye tumefukuza pale kwa mocha na anakuja kufanya investigation anafanya investigation gani na yeye amekuwa pale maloba akiuawa mkutano ambao umeua maloba umefanyika jana kwa polisi pamoja na Aseka na hawa maskari wanajua kila ambacho kilikuwa kinapangwa wamekuja hapa kama vijana wanasimamiwa sijaona nimesikia kwamba Dika Seka anapiga maloba ngumi watu wakiangalia huyu kijana mwingine anadungana kisu maskari wanaangalia tunataka serikali yetu kupitia polisi wa Kakamega led by Mr Chacha of the criminal investigation hatutaki polisi wa Wisero kuhusika na investigation ya maloba hatutaki maskari ambao watafanya investigation watoke headquarters Kakamega na pia hapa maskari wa Wisero wote bwana Kalwale wewe ni mtu ambaye uko kwa serikali ndani ambia rais wetu hao maskari wa Wisero hatutaki hata mmoja wote waondolewe tumekuja kuambia familia pole na hata kukashifu kitendo ambacho kimeweza kutendeka maana kitendo ambacho kimetendeka kinamaanisha kwamba hata hata hatuna askari kwa sababu hao magunsi wenye mheshimiwa anatembea nao amewaachilia namna gani mpaka wanaumiza mheshimiwa na mikononi mwao maaskari wanaona lakini kifo yake imekuwa kibaya sana Saidi sisi MCA tulipoteza mwenzetu akakufa tena tumepoteza huyu na usidika kabisa roho zetu ziko na shida lakini tunaomba Mungu atupe nguvu tunataka majibu kutoka kwa serikali kupitia kifo cha ndugu yetu mheshimiwa Maloba jambo la pili mheshimiwa mwenyewe alituambia ya kwamba maisha yake iko hatarini hapa Husero so 
kama kiongozi amechaguliwa na wananchi nani wa, wengine mnapanga kumwangamiza kwa nini mimi kama MC wa uh, Lushia Lubinu ninaomba kwamba serikali wafanye uchunguzi na tunataka majibu katika asembli ya Kakamega tuna uchungu mtu ambaye ni mheshimiwa kuwawa wakati kuna polisi polisi wako hapo OCS wako hapo lakini mtu anauawa kwani polisi hawezi angalia maslahi ya watu wao hata sio tu kwa sababu ni mheshimiwa kama mheshimiwa anaweza uawa katika hali kama hii wewe mwananchi wa kawaida maisha yako iko hatari gani hiyo mambo imetuzunisha nayo serikali lazima ichukue hatua ya haraka ijulikane huu ndugu yetu amewawa kwa nini na hata kama we ni mheshimiwa we unaitwa mheshimiwa kama mheshimiwa wengine kwa nini unatembea na watu ambao ni wauaji kwa nini unakaa na watu ambao wanawinda wengine na wewe umechaguliwa kama ule ambaye amechaguliwa chief mkugu alisema familia ya kina marobani kama ni familia yetu haifai kuogoza marobasi mtu wa kufanya nini wa kuogoza speech ya pili kakuwa kwa muheshimiwa akasema atadir na maroba paka dakika ya mwisho sasa kidogo tunaenda nyumbani mabiduki nalia sisi tulitorokea kwa jia ya mustuni tukafika nyumbani hatujafika tukasikia maroba ameaga ujumbe nao pata ni kwamba e, kulikuwa na majibizano kati ya mheshimiwa maloba ambaye si kwa maneno bali kwa kwa vitendo ambapo watu wake mheshimiwa Aseka walipata kumshambulia mheshimiwa Maloba na kisha wakamdunga kisu. Na ni katika ile hali ya kupeleka hospitalini na kufika hospitalini kule mbale ndipo alipata kuaga. Huo ndio ujumbe ambao tufikia na kwa sasa tunaambiwa mwili uko mbale hospital mochari tunangojea pengine utahamishwa baadaye kuelekea kule Kakamega. Huu nitasema ya kwamba in Ruisero constituency we are unfortunate that the police have been sandwiched, police have been bought, we don't have security. If possible, the commissioner for police can do something about Ruisero because wote wanahusika na mambo ya MP Aseka. So kitu itendeke kwa sababu hatuna usalama, hatuna umani. Nika muuliza mheshimiwa vipi? Nimeenda nimepita kwa barabara hapa. Tairi zimechoma na kuna bango zimeangishwa pale kwa njia. Ukaoea kwa hiyo kitu ambayo nakwambia tumekuwa namna hivyo. Hapo tukapata vijana wa kisero rao sasa wamege wameweka card katika hiyo msikiti. Driver wa mheshimiwa alikuwa ameketi kule karibu na tingatinga huko opposite huko nao alikuwa huko. Yeye kutoka aende kwao hapo penye mkutano nilikuwa nafanyikia ni nyumbani familia moja. Ile ambayo niliona a ah, watu kitu ya kwanza harakati ya ndugu yangu driver kwenda kukata barabara aende nyumbani tuliona sarakasi timu ya aseka ndio imejaribu kuwa mheshimiwa wangu mimi ndio nasema mimi ndio mchakazi wake na watu wote baba yani mbola haberionde unaomena watu bosi wamepata stage ya yoko isero wananijua mimi walikuwa kama watu wangapi hivi around the more than 40 so by very sober bana emini je yoko cho cho majembe ndio mbano sasa kisu ndio niliona ikidunga mheshimiwa life ya pili nikaiepa wakati nilimpiga gumbo Uyo ndugu yangu kama amechepa kampika kumbo hivi kumshtua okay, kama kawaida hii ni area ya mheshimiwa lazima mheshimiwa aende hapo akaribisha huyo huyo aseka kwa mkutano wake lakini bunda si bunda wakati mheshimiwa alikuwa anaingia kwa hiyo boma na tukaanza kurudishwa nyuma na wale makuns wale aseka alikuwa amehaya wakuja pale tuliposonga kidogo tukikaribia karibu na muskiti au makuns wakakuwa karibu forti wakatukujia sasa mimi na huyu mwenzangu mimi nilishika mheshimiwa hivi kumrudisha nyuma nikapikwa swap mbili nikaanguka chini nikapikwa ngumi mingine moja nikaanguka sasa nilipoamka nilikuta sasa wameshaharukia nime, wakati nimeachia mheshimiwa nafasi kidogo wameruka kwa huyu huyo kijana akachomoa kizu na akadunga mheshimiwa hapo kwa mkono ya kushoto hapo kwa roho na mheshimiwa akaanza kubleed Tukaanza kumbeba kutoka hapo kumpikisha kwa barabara ndio tukamweka kwa pikipiki hadi mbale. Kizu alitukwa alidungwa hapo kwa roho kwa mkono ya kushoto. Wao walikuwa nasema mheshimiwa asijaribu kuingia kwa hiyo mkutano ya Seka. Na wakati mheshimiwa alisema mimi nitakosaje kuingia kwa mkutano ya MP wangu wakamwambia no uruzui kuingia. 
Sasa katika ile hali ya kusukuma tukapikwa swap mheshimiwa akataimiwa ndio mmoja mmoja akanispika swap nikaanguka chini. Nika akampika ngumi tena nikaanguka. Sasa ndio wakaruka kwa huyu mwanzangu ndio wakapata nafasi ya kudunga sasa mheshimiwa Kisu. Sisi hatukuwa tumefika pale mahali hiyo mkutano ya sekere ilikuwa. Tulikuwa bado tuko njiani tukielekea kwa hiyo boma. Yes. Mheshimiwa ni mtoto wangu. Nilikuwa nimeenda shambani. Vile nilikuwa shambani mke mwanzangu akanipigia simu akasema Steven amekufa. Nikatoka kwa shamba nikaja hapa nyumbani. Nikahakikisha kweli mtoto wangu ameenda. Na nimesikia huzuni zaidi. Nimesikia huzuni. Amenaambia wamemtunga kisu. Hata sijui ni watu gani ambao wamemtunga kisu. Mungu mwenyewe ndiye anajua. Tena Mungu mwenyewe ndiye atapigana hiyo vita ya namani. Vile tulikuwa kwa matanga nikasikia spika ya watu vile walizungumza nikamwambia mke wake ile speaker ambaye nimesikia kwa matanga sio nzuri inatakana umwambie bwana yako afanye nini awe chonjo hata akitembea atembea anajua ako na madui sasa mheshimiwa ndiye amefanya mtoto wangu akafa kwa maana asingekuja asingekufa kwa maana si alikuwa anaenda kwa mkutano na asingekosa kwenda kwa mkutano aingize mheshimiwa Lazima muingize ndio mheshimiwa afanye nini? Atubi. Watu wamepita kwangu na pikipiki wengi. Wana shout wanaambia vijana tumemalizana huko. Pigieni kanoti kura. Eh, simu I mean. Pigieni kanoti simu akuje. Ndio tunangojea. Kura watu watu waje watafute kura kwa njia mzuri. Ukipata upate, ukikosa wengojea kesho. Sisi ni kama aseka ameweka askari wa kuisaru kwa mfuko. Awezi, awezi. Mimi, mimi, mimi ile maneno nimeona. Kwangu, kwangu watu kuna vijana wanakuja kila saa na pikipiki wanakuja mpaka kwa boma. Wanataka wanatu wanatu threaten. Ukipeleka polisi kwa kwa OCPD anasema wewe peleka kwa mtoto yako huko juu. Atujui ni sisi, atu, 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 sisa, tumefanya kwa serikali. Tulikuwa naenda transfer. Hata OCPD mmoja tu yanafanya nini hapa kwa zero kila saa. Mambo election ilisha watu waende. Atuwezu, atuwezu kuishi kwa kuogopa. Tumechoka na watu wetu wanapigwa na wawa na wanasema seka yuko. Asema yuko atakuja kutuwa pesa. Na mtu wana wawa kiona. And Makiu, MCA is not a very junior person. Ni mtu ambaye naishimiwa na watu. Ambaye hata mkimugusa na mtakana ushiku usemi kwa nino nagusa ye. Lakini wana wanapigwa ye na wawa kiona. Na polisi wako pale. Funu nitu nasikia. Aseka walikuwa meenda pa kamega wa mesema kezi peleko hapi. Siaya. Nasikia. Why? Eh, kwa nini? Aseka ya alishinda kura tukakubali. Na hata kama siju alipatua ama kupatua, we don't want to know that. Lakini kama huyu malumana alipita kura. Mbona wasumuachia hata 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 hata. Tunatafutua na watu mbali mbali. Na wanatembea na marungu tuko wa mapikipiki hatarani. Ni kama wanahinda kitu ya kuua. Vile kijana huyu ndi alikuwa na malumana pamoja. Wawili nyuma, wawili mbele. Askari na huyu mutu mwenye kizu hako katikati ya hawa askari. Siyo ilikuwa plan. Kama ningekuwa na uwezo, hawa polisi wote wangekuwa reshaveled na watolewe kuisero kwa kila mta. Aseka upande huu wa kisa east. Tunaona kama yeye ndiyo mchochesi wa watu kupigana ama kurushana. Mimi nasema nikijua hata usiku wa leo watanifamia.